、えー、まずは3回で先発は牧田でありますけれどもワンアウトランナーが1塁2塁から打席にはジョーンズこれは完全に詰まらせました643と渡りましてこれがダブルプレー、ま、ランナーを出しながらね、はい、よしよしは抑えてという形だったですよねそして田中の方もワンアウトからこれ中江がプロ初めての長打となりますスリーベースー三塁どうかなと思ったんですが、まあ、これ結果オーライだったんですね、はいえーまあ、この後粘りましたよね、うん、でも本当にあのこのピンチになった後のやっぱ田中投手はすごいですね、今年はそうですね、えー、やはりこの数字が物語ってますよね、これねえー、秋山サードゴロ、これ鬼崎も一つね、あのー、アイデアだったんですけれども、はいまあ、ちょっと打球が強すぎてファーストゴロ、ここもゼロになります。四回の表この雰囲気を一掃したのがやっぱり一発でしたマギーの2試合連続の第15号のソロホームランこれで均衡が破れますこれで1対0さらにワンアウトランナーが1塁3塁あのよくあのホームランとは気持ちが切り返すっていう話ありますけど、はい、楽天にとってみるとこの後にまた点が取れたって感じが多かったですよね,すねこのサードゴロですけど、ええ、これも非常にこのゲームの中では流れを持ってきましたよね,これね、うん、岩崎がまあスクイーズ失敗して、はい、結構粘って粘ってっていう形だったんですよね,ですねで5回ですえー、ワンアウトランナー1塁2塁からマギーのタイムリートーベースこれが貴重な中押しとなりまして牧田は結局これで4回と3分の180球被安打15失点でノックアウトという形になりますそして2番手は小石だったんですけれども満塁になりましてここの場面が1つ鍵だったかなというね,そうですね、えー、あの続投させて左ピッチャーそのまま行きましたからね、えー、そこの勝負の綾も非常にこのゲームにとっては、はいえー、大事な場面でしたねこれで点差を広げる6対0これでまあ田中が先発ということを考えると勝負あったかなそして岩崎自身がやっぱりこのタイムリーがすごく嬉しかっただろうという7点目ですよね,そうですよね、うん、先ほどの,のサードゴロも行きましたよね。これでねはいそれから肘下がその前の打席で足を痛めながら左中間へのやはりタイムリー三者連続のツーベースでありまして、まあ、これがもうダメ押しに近い形になります6回の表マウンド上は今日昇格したばかりの山本ツーアウトランナー一塁二塁から実はここまで蚊帳の外だった鉄平選手センターの前にぽとりと落ちる形になりますこれで9対0楽天はこれで先発全員安打さあこの田中のピッチングなんですが6回の裏、この秋山一塁へのゴロどうですかこう、田中は1回から7回目なんか変化ってありましたあの中盤はあの非常に力のあるストレートを投げましたね、えー、シュート回転が少し気になったんですが、えー、それをすぐ修正してきて、はいえー、非常にいいピッチングにしましたよね、うん、点を取った後は変化球が多かったですね、その分ねまさに上位打線を寄せ付けずという形になっています。まあ、この7回もね浅村ヘルマンといったこの中軸を連続三振それから大崎はセンターへのフライこれでまあ田中投手は23イニング数連続無失点で降板、えー、これはジャイアンツ戦からずっと続いているという状況8回の表はランナー三塁から楽天も攻撃の手を緩めず岩崎がこれ球団の新記録となります21本目のヒットあのシーズン直前にねこうトレードされたこの岩崎が球団新記録のヒットを打つというのもね,そうですよねなんかの巡り合わせですよね、はい、最後はおそらく調整も含めて、まあ、セットアッパーの小山が登場で、まあ、フォアボール2つは与えましたけれども大崎がレフトへのフライでこれでゲームセット11対0ということで今日は楽天が22安打を放って圧勝と田中将大は開幕から無傷の10連勝ということになったわけであります。